Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, I am doing a video that was requested on one of my other videos, and that is advice for getting recruited to play sports in college. And also before I start, I wanna know where you guys plan on going to college, where you're in college right now, or if you've already graduated like I did, let me know. And without further rambling, let's start. Hi guys, balik lagi ke channel YouTube-ku. Kali ini aku mau bikin video uh, berdasarkan requestan di salah satu videoku yang lain. Dan itu tentang saran gimana caranya agar direkrut untuk bermain olahraga di kampus. Sebelum aku mulai, aku ingin tahu di mana kalian berencana kuliah atau di mana kampus tempat kalian kuliah sekarang atau mungkin kalian udah lulus seperti aku. Biarin aku tahu ya. Oke, tambah bahasa basi lagi. Ayo kita mulai. Jump into it. So before I start, I will quickly tell you guys kind of my story of how I got recruited. I was playing at a tournament in Chicago with my AAU team and the University of Pitt was there and I think I had like five threes or something in like the first half or I don't know, I was playing really well. And after the game, they went to the Old Dominion coaches and they were like, hey, you know, like we saw this girl playing on court seven, I don't know. And you know, she was really, really good, but we don't need a shooter for our team this year, but we know that you guys are looking for a shooter, so you guys should go check her out. So long story short, Old Dominion came and watched me play in, in my very next game that weekend, and then after reached out to me, and that's kind of how it all happened. So Old Dominion was ranked 11th in the country at the time, so it was still a big Division One school, and that's where I chose. So, Jadi sebelum aku mulai, aku mau Nasi tahu ke kalian sekilas tentang gimana ceritanya aku direkrut. Aku bermain di sebuah turnamen di Chicago dengan tim AAU dan Universal Speed ada di sana. Aku pikir aku punya lima atau tiga babak pertama aku nggak tahu. Uh, aku cuma berpikir aku untuk bermain dengan baik. Dan setelah pertandingan mereka menghampiri Old Dominion, pelatih pelatih Old Dominion dan mereka bilang, eh kamu tahu nggak? Uh, kita ngeliat gadis uh, ini bermain di lapangan nomor 7 atau berapa gitu aku nggak tahu aku lupa dan aku lihat dia benar-benar bagus tapi kami lagi nggak butuh shooter untuk tim kami tahun ini kami tahu kalau kalian lagi mencari seorang shooter jadi kalian harus cek kemampuannya panjang ceritanya hingga si cerita akhirnya Old Dominion datang dan menyaksikan pertandingan-pertandingan basketku pada akhir pekan dan kemudian uh, setelah mengulurkan tangannya padaku semua itu terjadi gitu aja Old Dominion menduduki peringkat ke-11 senasional pada saat itu sehingga masih merupakan divisi besar di sekolah yang aku pilih so, That's kind of my story but on to the tips that I would suggest you guys do if you are trying to get a scholarship and my first tip is to get really really good at your sport and obviously I know basketball best so this video will kind of be based around like getting a scholarship in basketball, but get really good practice. You're not going to get looks from college scouts, nor do you want college scouts to be looking at you if you haven't honed your skills and just mastered your craft. And another thing along those lines is you wanna make sure that you're getting good in the right way. You don't want to just try to be good all the way around and be at like this level of shooting, this level of dribbling, this level of rebounding, this level of defense, because it's nearly impossible for everybody, like unless, unless you're like LeBron James or something, it's nearly impossible for anybody to be 100% spectacular at all levels. So for example, with my body type and my size and my uh, natural athletic ability, I, focused on the things that were best for that. So I knew that it was going to take a lot, a lot of work and I would maybe never get there if I was just working on rebounding and jumping. Like I'm never going to grow any taller than this and I'm naturally not that great at jumping or not that like lightning fast. So the things that I focused on was being fundamentally sound and getting my skill level up in shooting. So if you're a type of person who is very tall and 
can jump and all that, then focus on that and make that really, really good. But then at the same time, you know, those lower level skills, just make sure that you're rounding them out so it doesn't get in the way of your main skill. Hope that makes sense to you guys. Begitu ceritanya. Ada tips yang aku akan sarankan untuk kalian lakukan jika kalian mencoba untuk mendapatkan beasiswa. Dan tips pertama aku adalah benar-benar baik dalam bidang olahraga yang kamu jalani. Uh, dan dengan jelas aku tahu bahwa basket adalah bidang terbaik untukku Jadi video ini berbasis uh, sekitar cara mendapatkan beasiswa di bidang olahraga basket Tapi pastiin ya kalau kalian berlatih dengan sangat baik um, Kalian nggak akan bisa lihat beberapa pengamat bakat dari kampus Ataupun seorang pengamat bakat dari kampus ngelari ke kalian Kalau kalian tidak mengasah keterampilan kalian dan kalian baru banget menguasai keterampilan kalian itu dan hal lain adalah pastiin kalau kalian bagus di posisi yang sesuai kalian gak mungkin uh, baik di semua bidang dan menarik menargetkan dribbling di level ini rebounding di level ini dan pertahanan di level ini karena hampir gak mungkin kecuali kalau kalian adalah LeBron James <laughs> hampir mustahil dengan Uh, dan membuat siapapun untuk menjadi 100% spektakuler di semua level jadi misalnya dengan tipe tubuhku, ukuran tubuhku dan bakat alami atletikku uh, aku fokus pada hal-hal yang terbaik untuk itu aku tahu bahwa itu akan membutuhkan banyak kerja keras dan aku mungkin gak akan pernah sampai sana jika aku hanya fokus pada rebounding dan jumping karena aku gak akan pernah bisa tumbuh tinggi atau tumbuh lebih tinggi dari uh, ini dari yang sekarang dan secara alami aku gak terlalu hebat dalam melompat atau cepat seperti kilat uh, dan uh, sehingga hal-hal yang aku fokuskan pada hal-hal mendasar lain yang aku bisa lebih baik dan dapat menaikkan level keahlianku dalam shooting jadi jika kalian tipe orang yang sangat tinggi dan dapat melompat fokus pada itu dan buat itu benar-benar bagus tingkatkan itu kalau kemudian pada saat yang sama kalian tahu tingkat keterampilan di satu bidang itu lebih rendah atau lebih lemah pastikan kalian sudah saja sehingga tidak mengalami kemampuan utama kalian semoga itu bermanfaat buat kalian ya <laughs> my next tip is visibility and I think this is very 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 important a lot of you guys are probably playing on your school team and I will say that it's hard to get college looks on your high school or middle school teams with that alone. Um, in Ohio, for example, I don't know if a college scout ever came to one of my high school games. They only came after when I was, you know, in the process of committing to a certain school. But in the beginning, you want to make sure that you're traveling, you're going to AAU tournaments where there's going to be college scouts. You want to go to camps where there's going to be college scouts. One of the camps that really helped me was the Top 64, which is in Ohio, and it's every year it's the Top 64 girls get invited, and it's you know three days, and there's college scouts there. But you want to make sure that you're getting in situations to where people will see you, um, because you can be a really good player, but if nobody sees your ability, then obviously they're not going to know who you are and you're not going to be able to get a scholarship. This also goes back to being really good at your craft because you're not going to get invited to these camps, you're not going to be able to get on a really good AAU team and all these things if you're not a good at Tipsku berikutnya adalah cara pandang dan aku pikir uh, ini benar-benar penting dan banyak dari kalian mungkin Um, bermain di tim sekolah kalian dan aku mau bilang bahwa sulit banget dilirik oleh perguruan tinggi di tim SMA atau SMP kalau sendirian <laughs> hmm, di Ohio misalnya aku nggak tahu apa apakah pengamat bakat di perguruan tinggi pernah datang ke satu pertandingan di sekolahku uh, karena mereka datang ketika dalam proses berkomitmen untuk sekolah tertentu um, tapi Uh, untuk, untuk mengawalinya, mengawalinya untuk uh, di awal pastiin bahwa kalian pergi ke turnamen di sana akan ada pengamat-pengamat bakat di perguruan tinggi yang kalian ingin pergi ke, uh, atau masuk di kampus-kampusnya dan uh, di sana uh, akan ada pelatih atau ya akan ada pelatihnya uh, salah satu kampus yang benar-benar membantu aku ada 
pada peringkat 64 teratas yang ada di Wahyo dan setiap tahun ada 64 perempuan teratas yang diundang dan kalian tahu tiga hari dan ada pelatih di sana tapi pastiin kalian masuk ke situasi di mana uh, orang akan melihat kemampuan kalian karena uh, kalian bisa jadi adalah seseorang yang punya kemampuan yang bagus sangat bagus dan tapi jika tidak ada yang melihat kemampuan kalian tentu itu saja mereka nggak akan tahu siapa kalian dan kalian nggak akan bisa dapetin beasiswa jadi balik lagi <gih> jadilah yang terbaik dengan keahlian kalian karena kalian nggak akan diundang ke kampus-kampus tersebut kalian nggak akan bisa mendapatkan tim AAU yang sangat bagus dan yang lainnya jika kalian bukan atlet yang baik My third tip is one year in front of college scouts and you know that they're at your games you need to always play hard no matter what type of game you're having you could be missing every single shot you could be scoring and making every single basket but you want to make sure that you are playing hard and you're keeping your energy positive and you're supporting your teammates and you're doing all those little things these scouts are so they're trained to find good talent and they know when you're a good player so you could be missing every single shot and you're just having an off day shooting but they might see your form and your ability and then they also see you know on the defensive end you're diving on the ground and getting loose balls and rebounding and cheering for your team and you're not letting anything like get in your head that kind of stuff goes so far but the thing that's going to really mess you up is if you are getting a bad attitude if you're fighting with the refs if you're not cheering on your teammates if you're playing selfishly if you know you're not sprinting back on defense if you're you know not pushing the ball up the court on offense those kind of things are going to hurt you way more than having an off game when it comes to skill tips ketiga ku adalah ketika kalian berada di depan pengamat bakat dan kalian tahu bahwa mereka berada di pertandingan kalian kalian harus selalu bermain dengan giat Gak peduli apapun jenis permainan yang kalian jalani Kalian gak bisa kehilangan setiap syuting Kalian harus bisa mencetak skor ke gawang, ke keranjang I mean. uh, Dan pastiin kalau kalian bermain dengan gigi dan tetap menjaga energi positif kalian Dukung rekan tim kalian dan uh, lakukan semua hal kecil seperti itu Para pengamat bakat tersebut begitu berusaha mencari bakat yang baik dan mereka tahu ketika kalian adalah pemain yang bagus. Jadi mungkin kau bisa salam shoot dan memiliki e, istirahat sehari, tapi bisa jadi mereka memperhatikan gaya dan kemampuan kalian dan kemudian mereka juga melihat kalian dengan sesuatu yang berbeda tergantung gimana kalian mencet lapangan. Uh, bagi, apakah kalian kehilangan kontrol terhadap bola uh, bagaimana cara kalian memantulkan bola dan uh, sorakan kalian untuk tim kalian di <tuh> dan pastinya kalian gak akan membiarkan sesuatu masuk ke dalam pikiran kalian dan berjalan begitu jauh tapi kalian akan benar-benar mengacaukan kalian adalah jika kalian bersikap buruk kalian berkelahi dengan yang lain uh, dan kalian tidak kalian tidak memikirkan uh, rekan tim kalian rekan satu tim kalian kalian bermain dengan egois dan uh, tidak berlari ke, ke pertahanan dan juga jika kalian tidak mendorong bola di lapangan untuk menyerang hal-hal semacam itu akan lebih menyakitkan kalian daripada berhenti bermain dalam hal keterampilan. My next tip is once these letters start coming in, which You know, you might have had some start coming in already, but once the letters start coming from coaches and scouts, you want to make sure that you follow up. And you'll probably get letters, depending on your skill level, from, you know, D3 all the way up to Division I. And I did that as well. One thing that you don't want to do is kind of exclude any school from your radar because you really never know what's going to happen and you never know you know, at the end of your junior year or going into your senior year, your priorities might change, what you want in a school might change, 
um, you just kind of never know. So the last thing you want to do is kind of put off a school that, you know, your freshman year, you're like, oh no, that's small division one. Like, I'm not going there. Like, I'm going to a big D1 school. But you kind of never know what's going to happen. So you want to make sure that you keep all of those doors open, be cordial with everybody, follow up with the coaches, and just be open-minded to all of the interest that you're getting. You Tips aku berikutnya adalah ketika kalian sudah mulai mendapatkan surat di mana kalian tahu bahwa mungkin kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan tapi setelah surat-surat tersebut mulai berdatangan dari pelatih dan pengamat bakat hmm, pastiin kalau kalian tidak lanjutin itu dan mungkin kalian akan mendapatkan surat tergantung pada tingkat keterampilan kalian kalian tahu D3 sampai, sampai divisi 1 selama ini dan aku juga ngelakuin itu sebaik mungkin Hmm, satu hal yang tidak boleh kalian lakukan adalah mengecualikan sekolah manapun dari jangkauan kalian karena kalian nggak akan pernah tahu apa yang terjadi dan kalian nggak pernah tahu pada akhir tahun pertama kalian sebagai junior atau masuk ke tahun senior kalian prioritas kalian berubah atau enggak Kal uh, apa yang kalian inginkan di sekolah berubah atau enggak mungkin juga itu bisa mengubah diri kalian hingga hmm, yang, yang terakhir Jangan nolak sebuah sekolah Kayak apa ya, kayak hmm, Di tahun-tahun pertama kalian sekolah Ya pun itu Divisi kecil, aku nggak akan pergi ke sana Aku akan pergi ke sekolah D1 Tapi kalian nggak pernah tahu apa yang akan terjadi Sehingga pastiin kalau kalian Menjaga agar tetap terbuka Dengan semua orang, mengikuti pelatih Dan berpikiran terbuka Untuk semua minat yang kalian dapatkan Go on visits to these colleges Make sure that you are paying attention to everything. I would really recommend meeting the teammates you're going to be playing with. I would recommend thoroughly touring campus, touring the city that you're going to be in. There are so many factors and I think a lot of people going into college athletics kind of are just thinking about the sport and I know that I did that and that's one mistake that I might have you know, changed if I went back and did it again. But you want to make sure that you're looking at more than just the sport. Look at the school, look at the area, think about if you want to be close to your family, if you don't mind going far away, see if you get along with the team, you know, while you're there. And another thing to take into consideration is the coaches that are recruiting you may not be there when you get there. For example, two of the coaches that were recruiting me that I was very, very, very close with, when I got there during summer training in my freshman year at Old Dominion, they weren't there anymore. And I was really sad and I was kind of blindsided by that because I had built up such a relationship. So if you like a lot of things about the school and one thing changes, then you might be okay, you know, it's not that big of a deal. But if you're not happy with a lot of things, you, you know, you just want to make sure that you're paying attention to everything and there's so much more to your college experience than just sport. So, you know, one of my biggest tips would just be to make sure that you're happy with everything. Ketika kalian mengadakan kunjungan ke perguruan tinggi yang akan kalian tuju, uh, pastikan kalian melihat secara keseluruhan. Aku benar-benar ngerekomendasiin kalian buat bertemu dengan tim yang akan kalian main bersama, tur di kampus yang uh, di tur di kampus secara keseluruhan dan tur di kota yang akan kalian tuju ada begitu banyak faktor dan aku pikir banyak orang yang berpikir tentang uh, masuk ke perguruan tinggi ke perguruan atletik itu hanya berpikir tentang olahraga dan itu salah dan aku pernah berpikir seperti itu dan aku pengen ngubah itu kalau aku bisa balik ke masa itu aku pengen kalian berpikir lebih dari sekedar olahraga di suatu sekolah suatu daerah aku pe uh, pengen kalian ngeliat kayak kalian pengen dekat sama keluarga kalian ketika kalian bisa pergi tidak keberatan pergi jauh untuk pergi jauh dan kalian cocok dengan kali dengan tim kalian saat kalian di sana dan ada hal, hal lain yang perlu dipertimbangkan seperti pelatih yang merekrut kalian uh, dan yang mungkin tidak ada di sana ketika kalian tiba contohnya dua pelatih yang merekrut aku keluar dan aku sangat dekat dengan mereka 
ketika aku tiba di sana saat musim panas dan di, di awal-awal tahun aku ada di The Old Dominion mereka nggak ada lagi di sana dan aku benar-benar sedih dan merasa buta merasa buta dan karena itu karena aku akan membangun hubungan seperti itu jadi kalau kalian suka sama banyak hal tentang satu tentang sekolah dan sesuatu berubah kalian nggak kalian akan baik-baik saja dan itu bukan suatu masalah besar buat kalian tapi kalau kalian nggak senang dengan banyak hal dan kalian hanya ingin memastikan bahwa uh, kalian memperhatikan segalanya dan ada lebih banyak lagi untuk kuliah pengalaman untuk kuliah dari sekedar olahraga jadi uh, salah satu tips terbesarku adalah pastiin kalau kalian senang dengan semuanya <tuh> And my last tip is to just be true to yourself because remember guys, at the end of the day, you're the one who is going to this school that you're choosing. Your family, obviously you trust them and you want to make them happy, but at the same time, they're not going to school. Like you're the one who's going to be there for four years and having the, the day-to-day classes and practices and being with that team. You know, your friends might want you to go this place because, you know, they have a good, like, party scene or their jerseys are cool, but you really need to stay true to yourself and do what you think is best for you and really listen to your gut on that end. All right, so those are my tips for getting recruited to play sports in college. Make sure that you guys give this video a thumbs up if it was helpful for you because If you give a thumbs up, then it helps more people see this video. So make sure that you do that. And don't forget to subscribe for more videos every week. All right, guys, I'll see you later. Dan tips terakhirku adalah jujur pada diri kalian. Karena ingat, guys, pada akhirnya kalian adalah orang yang akan pergi ke sekolah yang kalian pilih. Tentu saja kalian percaya pada keluarga kalian dan ingin membuat mereka bahagia. Tetapi pada saat yang sama, mereka nggak akan pergi ke sekolah karena kalian satu-satunya yang akan berada di sana selama 4 tahun. Kalian akan masuk kelas dan praktik bersama dengan, sehari-hari dan bersama dengan tim kalian. Teman-teman kalian mungkin nggak akan mau pergi ke tempat itu karena mereka punya tempat pesta yang bagus, kaos kalian, kaos mereka keren, tapi kalian harus tetap teguh pada diri kalian sendiri dan melakukan apa yang menurut kalian terbaik untuk diri kalian sendiri dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Jadi itulah tips dari aku tentang gimana caranya agar direkrut untuk bermain olahraga di kampus. Jadi pastiin kalau kalian memberikan jempol di video ini jika Ini membantu kalian karena like kalian akan membantu lebih banyak orang untuk melihat video ini. Jadi jangan lupa dan juga subscribe video ini agar lebih banyak video di setiap minggunya. Oke okay guys, sampai ketemu nanti.